Xin chào các bạn Các bạn có nhìn thấy trong tay mình có gì không? Một chiếc đồng hồ Đúng thế, hôm nay chúng ta sẽ học bài nói giờ nhá Mình sẽ học cách hỏi giờ trong tiếng Đức Cách trả lời Các bạn sẵn sàng chưa? Ok, chúng ta bắt đầu nhá Trong tiếng Đức để hỏi giờ Người ta sẽ hỏi là Wie spät ist es? Wie spät ist es? Các bạn chú ý những cái âm vật ở cuối nhé. Ví dụ như là Wie spät spät ist es? Chứ các bạn đừng nói là Wie spät ist es nhé. Như thế là các bạn đang nói tiếng Đức bằng tiếng Việt Bắc. Wie spät ist es? Hoặc là Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Cả hai câu hỏi này đều có nghĩa là mấy giờ rồi? Nếu như bạn muốn hỏi một người lạ ở ngoài đường là mấy giờ rồi, các bạn có thể bắt đầu một câu Entschuldigung Entschuldigung Wie spät ist es? Entschuldigung Wie viel Uhr ist es? Và để trả lời thì chúng ta sẽ có hai cách Cách thứ nhất được gọi là Offizielle website Tức là giờ chính thống Giờ chính thống nghĩa là giờ được sử dụng trong khung 24 giờ Tính từ 0 tới 24 giờ Cách thứ hai là Informelle website Giờ không chính thống Được sử dụng trong đời sống hàng ngày Giờ Informelle website Được sử dụng từ 0 tới 12 giờ Có nghĩa là khi qua 12 giờ thì lại trở lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6 giờ chiều Trong tiếng Đức thì cách nói Officer website hoàn toàn giống tiếng Việt Chỉ thay số vật bằng tiếng Đức thôi Nên mình nghĩ sẽ không khó lắm với các bạn Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem Officer website được nói như thế nào nhé Ví dụ chiếc đồng hồ trên tay mình đang chỉ là 3 giờ Nếu như là 3 giờ sáng Thì các bạn chỉ việc nói số 3 và chữ của Drei Uhr Es ist drei Uhr Nhưng nếu như là 3 giờ chiều Thì các bạn biết là Sau 12 giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến 13, 14, 15 Vì thế chúng ta sẽ nói là Es ist 15 Uhr Es ist 15 Uhr Nếu như 3 giờ 5 phút sáng thì các bạn sẽ nói là 3 giờ và 5 phút Es ist 3 Uhr 5 Es ist 3 Uhr 5 Rồi bây giờ các bạn nghĩ xem nào 3 giờ 10 mình sẽ nói như thế nào nhỉ? 3 giờ 10 sáng Mình sẽ nói là Es ist 3 Uhr 10 Es ist 3 Uhr 10 rồi nếu như bây giờ là 3 giờ 15 phút chiều tức là 15 giờ 15 phút thì chúng ta sẽ nói là es ist 15 Uhr 15 es ist 15 Uhr 15 tiếp tục nếu như bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng 3 giờ rưỡi sáng thì các bạn sẽ nói là Drei Uhr, drei sich. Drei Uhr, drei sich. Nếu như là 15 giờ 30 phút chiều, das ist 15 Uhr, drei sich. Tiếp tục, đến đây chúng ta sẽ nói là 35, 40, 45, 50. Ví dụ như bây giờ là 4 giờ kém 10 sáng thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? 10, uh, thì chúng ta sẽ nói là 3 giờ 50 2 Uhr 50 3 Uhr 50 Hoàn toàn không khó lắm các bạn Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với Informal website nhé Informal website được sử dụng trong đời sống hàng ngày Ví dụ khi các bạn đi đường và các bạn hỏi người nào đó là mấy giờ rồi nhỉ? Thì người ta sẽ thường sử dụng 
informal website để trả lời các bạn hoặc là khi các bạn hẹn hò với bạn bè của mình thì thông thường cũng sử dụng informal website tức là informal website được sử dụng trong đời sống hàng ngày còn official website được sử dụng khi mà người ta ra những cái thông báo quan trọng ví dụ như địa điểm họp thời gian họp hay là khi mà các bạn nghe những cái thông tin ở trên truyền hình trên radio nghe thông tin về giờ tàu hay giờ máy bay thì họ sẽ sử dụng official website để tránh những cái sự nhầm lẫn đáng tiếc nếu như bây giờ là 4 giờ chiều hay 4 giờ sáng thì tất cả đều như nhau hết chúng ta đều chỉ nói là 4 giờ thôi Es ist vier Uhr Có nhiều bạn hỏi mình là Cô ơi, như vậy thì làm sao phân biệt được là buổi sáng hay là buổi tối hay là buổi chiều Thì thực ra cái này chúng ta phải dự đoán ngữ cảnh Chứ rất là khó để mà có thể tự nhiên biết được đấy là 4 giờ sáng hay 4 giờ chiều đó các bạn Nhưng khi mà trong cuộc đời sống hàng ngày Thì không lẽ người ta lại hẹn nhau đi xem phim lúc 4 giờ sáng Nên thông thường thì chúng ta sẽ cần một ngữ cảnh để hiểu được Đó là lúc buổi sáng hay lúc buổi tối Hoặc là lúc buổi chiều rồi, giờ đúng, rất là dễ Es ist vier Uhr Các bạn nhớ là từ 12 cho đến số 4 Từ 12 cho đến số 4 Người ta sẽ sử dụng giới từ nach Nach Có nghĩa là sau Tại sao lại như thế? Bây giờ là 4 giờ Và người Đức nghĩ rằng 4 giờ 5 Tức là 5 phút sau 4 giờ 5 phút sau 4 giờ Người ta sẽ nói là Fünf nach vier Es ist fünf nach vier Nếu như bây giờ là 4 giờ 10 thì các bạn sẽ nói là Zehn nach vier Zehn nach vier Đến số 3 Các bạn nhớ là tại số 3 và số 9 Tức là 15 phút Thì người Đức sẽ nói là Viertel Viertel Chứ người ta không nói là phương C Ví dụ như 5 giờ 15 5 giờ 15 Tức là 15 phút sau 5 giờ Chúng ta sẽ nói là Viertel nach 5 Viertel nach 5 Tiếp tục đến giờ rưỡi Ví dụ như bây giờ là 4 rưỡi chiều hoặc là 4 giờ sáng thì các bạn nhớ là người Đức sẽ nghĩ rằng đến giờ dưới tức là còn một nửa tiếng nữa sẽ đến cái giờ tiếp theo ví dụ như bây giờ là 4 rưỡi thì nửa tiếng nữa sẽ đến 5 giờ người ta sẽ nói là một nửa của năm một nửa của năm hai phần hai phần rồi bây giờ ví dụ như là 5 giờ chiều 5 giờ chiều tức là một nửa của 6 Các bạn sẽ phải cộng 1 phần giờ Có nghĩa là Halb 6 Halb 6 Nếu như bây giờ là 6 rưỡi 6 rưỡi Các bạn sẽ phải là Halb 7 rồi một nửa đồng hồ bên này các bạn sẽ nhớ là người ta sẽ sử dụng giới từ for for có nghĩa là trước tức là người đức quan niệm là phía bên này sẽ là trước của giờ đúng ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có 7 giờ kém 20 thì người đức sẽ nói là 20 phút trước 7 giờ tức là transit for seven transit for seven đến số 9 thì người ta sẽ nói là gì nhỉ các bạn mình mới nói sao các bạn có nhớ không Viertel Viertel for Sieben 7 giờ kém 15 Còn nếu mà 10 thì sao nhỉ? 7 giờ kém 10 10 phút trước 7 giờ 10 hmm. for Sieben 10 for Sieben 5 phút trước 7 giờ 5 for Sieben Rồi các bạn có để ý là tại sao lúc nãy mình không có nói đến 25 không? Ví dụ, đây là 7 giờ 25 Thì các bạn không được nói là 25 phút sau 7 giờ Mà các bạn sẽ phải nói là 5 phút trước 7 rưỡi Ở đây các bạn sẽ phải nói là 
5 phút chuẩn bị dưới tức là 5 4 hai acht bảy rưỡi là hai acht là năm phút trước bảy rưỡi phun four hai acht tương tự như vậy chúng ta sẽ có là tám giờ đến hai mươi tám giờ đến hai mươi các bạn cũng không được nói là hai mươi phút trước tám giờ các bạn sẽ phải nói là năm phút sau bảy rưỡi năm phút là phun sau là nach và bảy rưỡi là Half acht. Như vậy thì sẽ trả lời là gì nhỉ? Es ist fünf nach halb acht. Tại sao lại phức tạp như thế? Thế nữa là tiếng Đức. Các bạn có đồng ý với mình không? Rồi bây giờ ví dụ như các bạn đã có 2 giờ kém 2 phút. Tức là chỉ còn một chút xíu nữa là đến 2 giờ. Thì các bạn sẽ nói là gì? Kurz. Kurz nghĩa là ngắn. Kurz for zwei. Kurz for zwei. Còn nếu như là hai giờ hai phút, tức là qua hai giờ một chút xíu, thì người ta sẽ nói là Kurz nach zwei. Kurz nach zwei. Nếu như một chút xíu, chút xíu nữa là các bạn đến giờ rưỡi rồi, các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? Bây giờ mình sẽ lấy là bốn giờ hai mươi bảy phút như vậy chỉ còn một chút xíu nữa là giờ rưỡi mình sẽ nói là quarts for half fünf quarts for half fünf còn nếu như năm giờ kém một chút xíu chúng ta sẽ nói là quarts nach half fünf quarts nach half fünf Vậy là chúng ta đã học xong cách hỏi giờ và nói giờ rồi. Một lưu ý nữa về phần ngữ pháp. Khi mà các bạn muốn nói vào lúc mấy giờ thì các bạn sẽ sử dụng giới từ um. Um. Ví dụ, vào lúc 7 giờ, um gì ngủ? Vào lúc 8 giờ 15, um 8 uhr 15. Hoặc là um viertel nach 8. Ví dụ như các bạn nói là Giờ học tiếng Đức của tôi bắt đầu lúc 8 giờ. Bạn sẽ nói là gì? My Deutsch Unterricht begins um 8 Uhr. My Deutsch Unterricht begins um 8 Uhr. Vậy là chúng ta sẽ sử dụng giới từ um để nói vào lúc mấy giờ các bạn nhé. Các bạn cũng chú ý nếu như các bạn muốn thi kỳ thi A1 và kỳ thi A2 thì các bạn rất cần nắm vững kiến thức này bởi vì trong phần nghe chắc chắn là sẽ có một câu liên quan tới phần giờ và các bạn cần phải nắm vững giữa giờ informal và giờ official để làm bài nghe của mình được tốt ví dụ như trong bài thi A1 có một câu là người ta hẹn nhau lúc mấy giờ đáp án sẽ có 3 giờ và các bạn sẽ phải lựa chọn câu trả lời đúng có thể trong đoạn văn người ta sẽ nói giờ uh, official và trên giấy thì họ ghi giờ informal hoặc là ngược lại vì thế mà chúng ta cần nắm vững để mà có thể chuyển đổi kịp ví dụ như người ta nói phương xe một phương xe thì các bạn phải nhớ được ra là a à, đấy là ba giờ mười lăm hoặc là người ta nói là hot fear thì các bạn phải hiểu được ra là a à, đó là ba giờ ba mươi hoặc là ba giờ chiều hoặc là ba giờ sáng còn đối với tia hai thì các bạn sẽ nghe một đoạn tin nhắn trong điện thoại Ví dụ như bạn của mình gọi điện thoại đến và hẹn mình vào lúc mấy giờ đó thì người ta sẽ để trống phần giờ và các bạn sẽ phải ghi được là người bạn đó muốn hẹn bạn vào lúc mấy giờ Vì thế nếu như các bạn không nắm vững cách nói giờ thì các bạn sẽ gặp khó khăn và sẽ bất điểm trong phần này Các bạn cố gắng nhé Ok, vậy là bài của chúng ta hết rồi Trong bài tới mình sẽ học từ vựng về một số nơi trốn trong thành phố ví dụ như là dạp chiếu phim, nhà hát à, và mình sẽ học một cái ngữ pháp là trả lời cho câu hỏi Wohin đi đâu Sử dụng giới từ gì để trả lời cho câu hỏi này Các bạn chờ mình nhé Video tiếp theo Vielen Dank Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal Ciao ciao